good morning all of you and a very happy holy to all the aspirants and the viewers of adat 24/7 so raboye holy me andar life lo marinta colorful ga marinta happy ga undalan manaspurti ga aashisthu we'll go into the class please stay safe while playing with colors chal jarthaga undandi eco friendly colors ne vaadandi so stay safe yes heart of the day if you fail never give up because fail means first attempt in learning మీరు ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయితే అసలు ఆ ఫెయిల్యూర్ నుంచి మీరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి షుడ్ లర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫెయిల్యూర్ బికాస్ ఫెయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లర్నింగ్ సార్ రిపీటెడ్గా ఫెయిల్ అవుతున్నాం సార్ మేము గత రెండు మూడు ఎగ్జామ్స్గా ఫెయిల్ అవుతూనే ఉన్నాం వి కీప్ ఆన్ ఫెయిలింగ్ మిస్టేక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయండి ఒక మిస్టేక్ మీరు ఒక ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యారు ఎందువల్ల రీజన్ ఏంటి మీకు ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది సి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కావాలంటే మీ స్ట్రెంగ్త్ని స్ట్రాంగెస్ట్ చేసుకోండి వీక్ని యావరేజ్ స్థాయికి తీసుకురండి దట్ సెట్ బికాస్ ఒక టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఉంటే టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరండి జస్ట్ మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్ చేస్తారు అంటే సార్ ఏసే లైక్ వన్ సిక్స్టీయో వన్ సెవెంటీయో అవి కూడా యాక్యురసీతో పెడతారు సో దానికి ఒక స్ట్రాటజీతో మనం వెళ్ళాలి డోంట్ ఫర్గెట్ ఫెయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లర్నింగ్ ఇంకా ఎవరైనా అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోబోదు ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకో సో రీసెంట్గా నేషనల్ రైల్ ప్లాన్ అనేది ఒకటి రిలీజ్ చేసింది నేషనల్ రైల్ ప్లాన్ ట్వంటీ థర్టీ అనేది ఒకటి రిలీజ్ చేసింది ఇండియన్ రైల్వేస్ దీని ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అనేది ఎప్పటికి కంప్లీట్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నేషనల్ రైల్ ప్లాన్ ప్రకారం వంద శాతం ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఎప్పటికి కంప్లీట్ కావచ్చు రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో మనకు తెలుసు కదా ఇండియన్ రైల్వేస్ ఒక నూతన స్టేజ్లో ఉంది బికాస్ రీసెంట్గానే మనకు ఒక అప్డేట్ కూడా వచ్చింది ఇండియన్ రైల్వేస్కి సంబంధించి కవచ్ అనే ఒక యాంటీ కొలిజన్ మెకానిజం కవచ్ని కూడా రీసెంట్గా అంటే రెండు రైళ్ళు ఒకే ట్రాక్ మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు రెండు రైళ్ళు గుద్దుకోకుండా మూడు వందల మీటర్లు లేదా నాలుగు వందల మీటర్ల దూరంలో రెండు రైళ్ళు ఎదురెదురుగా వచ్చి ఆగిపోయే ఒక టెక్నాలజీని కూడా రీసెంట్గా మన దేశంలో సొంతంగా తయారు చేసుకున్నాం దాని పేరు కవచ్ దాన్ని స్వయంగా రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గారు పరిశీలించారు ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసి ప్ర పరిశీలించారు అలాగే రీసెంట్గా ఇండియన్ రైల్వేస్ మనకి గతిశక్తి కార్గో ట్రై టెర్మినల్ని వెస్ట్ బెంగాల్లోని అసనోల్ రైల్వే డివిజన్లో మనకి ప్రారంభించడం జరిగింది అలాగే మన దేశంలో తేజస్ అనే ఒక ట్రైన్ కూడా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే ట్రా స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ట్రైన్ ఢిల్లీ లక్నో మధ్య అలాగే దేశీయంగా చూసుకుంటే ఇండియన్ రైల్వేస్ భవిష్యత్తులో ఒక నూతనంగా కొన్ని కొత్త కొత్త డెవలప్మెంట్స్ రాబోతున్నాయి అది బుల్లెట్ ట్రైన్ కానివ్వచ్చు రీసెంట్గా బుల్లెట్ ట్రైన్ మాడ్యూల్ ఒక స్టేషన్ ఎలా ఉంటుందో సూరత్లో రాబోయే స్టేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకటి పిక్చరైజ్ కూడా చేసి చూపించారు సో దీంట్లో భాగంగా నేషనల్ రైల్ ప్లాన్ ఫర్ ఇండియా ట్వంటీ థర్టీ అనేది రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు దీని ప్రకారం ద ఇండియన్ రైల్వేస్ హ్యావ్ ప్రపోజ్డ్ నేషనల్ రైల్ ప్లాన్ ఎన్ఆర్పి ఫర్ ఇండియా ట్వంటీ థర్టీ సో ఇది రెండు వేల ముప్పైని టార్గెట్ చేస్తూ రెండు వేల ముప్పైన టార్గెట్ చేస్తూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏప్రిల్ పదహారవ తేదీన ముంబై థానే మధ్య భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ట్రైన్ అనేది ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ముంబై థానే మధ్య మొట్టమొదటి ట్రైన్ అనేది ట్రావెల్ చేయటం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి ఇవాళ వరకు కూడా ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రతిరోజు పెరుగుతూనే ఉంది ప్రతిసారి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఎదుగుతూనే ఉంది ప్యాసింజర్ సేఫ్టీలో కానీ కొత్త ట్రైన్స్ని తీసుకురావడంలో కానీ ఇలా ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ని ఇండియన్ రైల్వేస్ తీసుకొచ్చింది సో ప్లాన్ ఈ ప్లాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ రెడీ రైల్వే సిస్టమ్ బై ట్వంటీ థర్టీ భవిష్యత్తుకి తగ్గట్లుగా భవిష్యత్తులో ద లైఫ్ స్టైల్ లివింగ్ స్టైల్కి తగ్గట్లుగా 
రైళ్ల మార్పిడి లేదు రైల్ జర్నీ లేదు ట్రైన్స్ అనేవి మారబోతున్నాయి ఎన్ఆర్పి ఈజ్ ఎయిమ్ టు ఫార్ములేట్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ బోత్ ఆపరేషనల్ కెపాసిటీస్ ఇన్ కమర్షియల్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ టు ఇంక్రీస్ ద మోడల్ షేర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇన్ ఫ్రైట్ టు ఫార్టీ పర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సరకు రవాణా కోసం ఇండియన్ రైల్వేస్ భవిష్యత్తులో కొన్ని కొత్త ప్రణాళికలు రచిస్తుంది ఫ్రైట్ అంటే సరకు రవాణా సో ఏం చేయాలి ఒక అటువైపు ప్యాసింజర్ ప్యాసింజర్ కెపాసిటీని పెంచుకుంటూ రావాలి అలాగే ఫ్రైట్ క్యారేజ్కి యాక్చువల్గా ప్రపోజల్ కూడా ఉందండి డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ క్యారేజెస్ ఒక సరకు రవాణా కోసం ఒక సపరేట్ రైల్వే ట్రాక్స్ లాంటివే తీసుకురావాలని ఒక ప్లాన్ కూడా ఉంది ఈ ప్లాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే క్రియేట్ కెపాసిటీ హెడ్ ఆఫ్ డిమాండ్ విచ్ ఇన్ టర్న్ వుడ్ ఆల్సో క్రియేట్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ డిమాండ్ రైట్ అప్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్టీ అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీస్ ద మోడల్ షేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఫ్రైట్ ట్రాఫిక్ అండ్ కంటిన్యూ టు సస్టైన్ ఇట్ రెండు వేల యాభైకి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఎందుకంటే మీరు చూసుకుంటే ప్రతి గ్రామానికి రోడ్స్ ఉన్నాయి కానీ కొన్ని గ్రామాలకి రోడ్ల కనెక్టివిటీ కొద్దిగా ఉన్నా లేకున్నా రైళ్ల కనెక్టివిటీ మాత్రం ప్రతి గ్రామం గుండా ఉన్నది ప్రతి గ్రామం గుండా వెళ్ళేవి రైళ్లు పోస్ట్ ఆఫీసులు పోస్ట్ డబ్బా లేని ఊరు లేదు ట్రైన్ ట్రాక్ లేని ఊరు లేదు సో జనరల్గా ఈక్వల్ ఒక రకంగా రోడ్లు రైళ్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఒక ఒక ట్రైన్ ద్వారా ఎక్కువ మందిని గమ్యస్థానాలకు చేరవేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిమాండ్ని రెండు వేల యాభై వరకు అలాగే పెంచుకుంటూ ఈ ఫ్రైట్ క్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో సరకు రవాణాలో ఉన్న ఈ డిమాండ్ని అలా తీసుకెళ్లి దాన్ని అలా సుస్థిరంగా మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి సో యాజ్ పర్ నేషనల్ రైల్ ప్లాన్ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ హెస్ బీన్ లాంచ్డ్ ఫర్ యాక్సలరేటెడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ క్రిటికల్ ప్రాజెక్ట్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సచ్ యాజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ మన దేశంలో ఇప్పటి వరకు చాలా ట్రైన్లు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్లే స్టీమ్ ఇంజన్లు లేవు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్లు చాలా వరకు ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు అలాగే ట్రైన్ ట్రాక్స్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు బ్రాడ్ గేజ్ అయిపోయాయి చాలా వరకు బ్రాడ్ గేజ్ అయినాయి మెజారిటీ బ్రాడ్ గేజ్ ఉన్నాయి సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ పెట్టుకుని ఇండియన్ రైల్వేస్ కొత్తగా ఫ్యూచర్కి రెడీ అవుతుంది సో మల్టీ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ కంజెస్టెడ్ రూట్స్ అప్గ్రేడేషన్ అప్ టు వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఆన్ ఢిల్లీ హౌరా అండ్ ఢిల్లీ ముంబై రూట్స్ సో మోస్ట్ బిజీ రూట్స్ ఇవి ఢిల్లీ హౌరా ఢిల్లీ ముంబై ఈ రూట్స్లో స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ టు వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఆన్ ఆల్ అదర్ గోల్డెన్ క్వార్టర్లేటర్ డైలాగ్స్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ లెవెల్ క్రాసింగ్స్ ఆన్ ఆల్ జీడీ అండ్ జీక్యూ రూట్స్ సో ఈ లెవెల్ క్రాసింగ్స్ అంటే ఏంటంటే అన్మ్యాండ్ గేట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటే వీటిని తీసేసి అప్గ్రేడ్ అవటం ఐడెంటిఫై న్యూ ఫ్లైట్ కారిడార్స్ ఐడెంటిఫై న్యూ హై స్పీడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్స్ మనకు తెలుసు కదా బుల్లెట్ ట్రైన్ కోసం కొత్త కొత్త ట్రాక్ కూడా వేస్తున్నారు కొత్త స్టేషన్ కూడా వస్తుంది సో ఇలా హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఇదే మరి ఫ్యూచర్ అంతా జర్నీ అనేది చాలా ఈజీగా వెళ్ళాలి ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి సేఫ్టీగా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ కొత్తగా ముందుకు వెళ్ళటమే ఇండియన్ రైల్వేస్ ముందున్న నూతన లక్ష్యం సో నేషనల్ రైల్ ప్లాన్ ట్వంటీ థర్టీకి రెడీ అవుతూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేయాలని ఇండియన్ రైల్వేస్ టార్గెట్ పెట్టుకుంది ఎస్ ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ న్యూస్ అయిపోయాక మనం మన హిందూ పేపర్కి వెళ్ళిపోదాం రైట్ లిస్ట్ బోర్డ్ బోర్డ్ కంపెనీస్లో సౌత్ ఏషియా నుంచి ఇండియా బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ శ్రీలంక ఇండియా బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ శ్రీలంక
లిస్టెడ్ కంపెనీల బోర్డులలో మహిళల పరంగా దక్షిణాసియాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న దేశం ఇది రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ బంగ్లాదేశ్ ఎస్ సో ఆల్రెడీ చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం బంగ్లాదేశ్ గురించి ఒక రకంగా సౌత్ ఏషియన్లో కానీ బాగా గ్రో అవుతుంది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంట్రీ బంగ్లాదేశ్ అనేది సో ఇట్ ఓన్లీ థ్రెట్ ఆర్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం బంగ్లాదేశ్కి ఏముంది అంటే కాస్త ఈ సీషోర్ అంటే సముద్ర మట్టం పెరిగితే బంగ్లాదేశ్లో కొన్ని మేజర్ నగరాలకి కొంత ముప్పు అనేది ఉన్నది బంగ్లాదేశ్కి ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం అది ఎటువంటి ఇంకా అది మించి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ బంగ్లాదేశ్కి అయితే పెద్దగా లేవు పెద్దగా లేవు బంగ్లాదేశ్కి సో మీరు అందరికి తెలుసు కదా రీసెంట్గా డిసెంబర్ ఆరవ తేదీ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్య మైత్రి దివస్గా కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం డిసెంబర్ ఆరు మైత్రి దివస్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్కి అలాగే రీసెంట్గా బంగ్లాదేశ్ స్వాతంత్రం వచ్చి యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయింది సో దానికి మన ప్రధానమంత్రి గారిని మన దేశపు రాష్ట్రపతి గారిని ఇన్వైట్ చేశారు కూడా సో బంగ్లాదేశ్ ఇండియాకి మంచి ఫ్రెండ్లీ ఎలైస్ కూడా ఉన్నాయి సో మైత్రి దివస్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అలాగే ఇండియా సహకారంతో రీసెంట్గా బంగ్లాదేశ్ అనేది బ్రిక్స్ బ్యాంక్లో సభ్య దేశంగా కూడా జాయిన్ అయింది బ్రిక్స్ బ్యాంక్లో ఒక సభ్య దేశంగా అంటే జనరల్గా బ్రిక్స్ మెంబర్షిప్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఓన్లీ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ కానీ బ్రిక్స్ బ్యాంక్లో సభ్య దేశంగా బంగ్లాదేశ్ ఇటీవల ఎలాంగ్ విత్ ఉరాగ్వే ఎలాంగ్ విత్ సౌదీ అరేబియా బంగ్లాదేశ్ కూడా బ్రిక్స్ బ్యాంక్లో కొత్త సభ్య దేశంగా జాయిన్ అయింది న్యూ మెంబర్ ఫోర్త్ మెంబర్గా రీసెంట్గా ఈజిప్ట్ వచ్చింది మొదటి మూడు సభ్యులుగా అంటే బ్రిక్స్ దేశాల బయట ఉన్న సభ్యులుగా బ్రిక్స్ బ్యాంక్లో ఉన్న వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్ ఉరాగ్వే సౌదీ అరేబియా ఇటీవల ఈజిప్ట్ వచ్చింది సో బాగా గ్రో అవుతుంది అలాగే మనందరికి తెలుసు కదా రీసెంట్గా భూటాన్ దేశం భూటాన్ దేశం ఒక అవార్డు కూడా ఇచ్చింది మన దేశానికి సంబంధించి భూటాన్ దేశం మన దేశం మన దేశ ప్రధానమంత్రి గారికి వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న అత్యున్నత పురస్కారం మన దేశ ప్రధాని మంత్రి గారికి ఇచ్చింది అలాగే ఇవాళ హిందూ పేపర్లో ఫస్ట్ న్యూస్ శ్రీలంక గురించే అది కూడా మాట్లాడదాం మనం ఇవాళ హిందూ పేపర్లో ఫస్ట్ న్యూస్ శ్రీలంక గురించే సో మంచి ఫ్రెండ్లీ ఎలైస్ ఉన్నాయి బంగ్లాదేశ్తో సో అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ అలాగే మనకి మన దేశంతో ఏది ఎక్కువ లార్జెస్ట్ ల్యాండ్ బార్డర్ అత్యంత ఎక్కువగా బార్డర్ షేర్ చేసుకునే దేశం కూడా బంగ్లాదేశ్ అత్యంత ఎక్కువగా బార్డర్ షేర్ చేసుకునే దేశం కూడా బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్తో మనకి వందవ రాజ్యాంగ సవరణ ఉన్నది హండ్రెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఉన్నది సో ఇలాంటి మంచి రిలేషన్స్ అనేవి మనకి బంగ్లాదేశ్తో ఉన్నాయి సో బంగ్లాదేశ్ టాప్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆన్ బోర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సేస్ ఎ స్టడీ కండక్టెడ్ బై ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అండ్ ఢాకా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సో బంగ్లాదేశ్లో ఉమెన్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్చువల్గా ఇది ఇది వరకు కంపల్సరీగా ఉండేది ఇప్పుడు ఇది ఆప్షనల్ అయింది ఇండియాలో అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ ఫిగర్స్ దెర్ వాజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ హూ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆన్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ ట్వంటీ 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 వన్ డిస్పైట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ విచ్ హ్యాస్ డిస్ప్రపోర్చునేట్లీ ఎఫెక్టెడ్ ద ఉమెన్ సెడ్ ప్రెస్ రిలీజ్ ఇష్యూడ్ బై ఐఎఫ్సి సో మహిళలు యాక్చువల్గా ఈ కోవిడ్ ఇష్యూస్ వల్ల వర్క్ ఫ్రమ్ హోము సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇలాంటివి ఎక్కువ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఉమెన్ షేర్ అనేది కంపెనీ బోర్డ్స్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్కి పెరిగింది విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే రోజున అధికారికంగా ప్రకటించబడింది అంటే మహిళలు యాక్చువల్గా ఇది వరకు లింక్డ్ ఇన్ అనే ఒక కంపెనీ ఒక సర్వే కూడా చేసింది ఉమెన్స్కి సంబంధించి దాంట్లో మేజర్ కాన్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏంటి ఉమెన్ బయటికి రావడానికంటే ఒకటి ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకోవాలి రెండవది బయటికి వస్తే ఇంకా వాళ్ళకి సరిపడ ఆపర్చునిటీస్ దొరకాలి ఇలాంటివన్నీ మేజర్ కన్స్ట్రెయింట్స్ జనరల్గా ఉమెన్కి బట్ ఈ కోవిడ్ టైంలో బంగ్లాదేశ్ లాంటి కంట్రీలో కూడా కోవిడ్ అనేది వచ్చింది సో బట్ అలాంటి కంట్రీలో కూడా అంటే కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన కంట్రీలో కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్కి ఉమెన్ డైరెక్టర్స్ పెరిగారు టోటల్ కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్ సంఖ్యలో సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ద ఐఎఫ్సి డిఎస్సి అండ్ యువెన్ ఉమెన్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్స్ ఉమెన్స్ డే సో అండ్ రివ్యూల్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ దట్ కంపెనీ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ స్ట్రెంగ్త్ పర్సెంటేజ్ అనేది పెరిగింది The IFC has partnered with the uh, Dhaka Stock Exchange, UN Women, United Nations,
uh, in the south asia which has increased the number of women directors man india paranga chusukunte itivala capital market regulator ga unna sebi ki mottamodati mahila director ga madhavi puri bak nimithula yar sebi kotta director ga securities exchange board of india kotta chairman ga nootana chairman ga march 1 to tedi nunchi avada tana padavi baadhyatalu cheyapattaru sebi new chairman is madhavi puri bak a national women's పర్సలిస్తాట్ వెరీ ఫస్ట్ న్యూస్ కూడా అక్కడ మరి చూసుకుంటే మొట్టమొదటి న్యూస్ చూసుకుంటే సో సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఒక రకంగా ఏంటంటే కేసులు మళ్ళీ కేసు కోవిడ్ కేసెస్ పీక్ ఇన్ మెనీ ఏషియన్ కంట్రీస్ అంటే మీరు ఒకసారి పరిశీలిస్తే కేసులు అనేవి పెరుగుతున్నాయి అనేవి క్లియర్గా చెప్తున్నారు కోవిడ్ కేసెస్ పీక్ ఇన్ మెనీ ఏషియన్ కంట్రీస్ సౌత్ కొరియాలో చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి మనందరికీ తెలుసు చైనాలో ఒక లాక్డౌన్ లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది సో మరి ఇండియాలో ఈ కాంటెక్స్లో చూసుకుంటే మూడు వేల కేసులే ఒక రకంగా తక్కువే ప్రస్తుతానికి బట్ ఏంటంటే కేసులు ఇవన్నీ పక్క మనకి ఒక రకంగా బోర్డర్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి సో మరి ఇవి ఏమన్నా మళ్ళీ ఇంకొక వేవ్కి దారితీస్తాయా అనే ఉద్దేశంతో కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ ఏవైనా మనకైతే ప్రస్తుతానికి మన కం మన దేశంలో అయితే కంట్రోల్లోనే ఉంది బట్ యూ కెన్ సీ ద సరౌండింగ్ కంట్రీస్ వేర్ ద కేసెస్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే బట్ ఏంటంటే మన దేశంలో ప్రస్తుతానికి వ్యాక్సినేషన్ కూడా వేగవంతంగా జరుగుతుంది ఆల్రెడీ రెండు పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు స్కూ స్కూల్ గోయింగ్ పీపుల్కి కూడా వ్యాక్సినేషన్ అనేది మొన్నటి నుంచే మొదలు పెట్టారు కాబట్టి ఇట్ మైట్ బీ అంత ఎఫెక్ట్ కాదని ఆశిద్దాం బట్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ కాషియస్ అండ్ ప్రికాషన్స్ హ్యాస్ టు బి టేకన్ ప్రికాషనరీ డోస్ కూడా ఇవ్వ ఇచ్చే మొదలు పెట్టారు సిక్స్టీన్త్ మార్చ్ నుంచి రైట్ సో వ్యాక్సినేషన్కి ప్రికాషనరీ డోస్ కూడా ఒక రకంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది అలాగే ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూస్తే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇండియా ఇవాళ హిందూ పేపర్లో ఫస్ట్ న్యూస్ శ్రీలంకకు సంబంధించిందని ఇండియా ఎక్స్టెండ్స్ వన్ బిలియన్ క్రెడిట్ టు శ్రీలంక నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ సేజ్ జయశంకర్ జయశంకర్ గారు మనకి ఎవరు ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ మన దేశం ఎప్పుడూ కూడా మన నైబర్హుడ్ దేశాలకు సంబంధించి ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఆ కాంటెక్స్ట్లో వన్ బిలియన్ క్రెడిట్ సపోర్ట్ అనేది శ్రీలంకకి ఇండియా ఇచ్చింది శ్రీలంకకి ఇండియా ఇచ్చింది వన్ బిలియన్ క్రెడిట్ సపోర్ట్ అక్కడ జరుగుతున్న ఒక రకంగా ఫుడ్ క్రైసిస్ కావచ్చు ఇన్ఫ్లేషన్ కావచ్చు ఇలాంటి అన్ని పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇండియా తన క్రెడిట్ సపోర్ట్కి ఒక మిత్ర దేశంగా ఉన్న శ్రీలంకకి ఎక్స్టెండ్ చేసింది సపోర్ట్ చేసింది టు వెసిస్ ద ఐలాండ్ నేషన్ త్రూ ఇట్స్ వర్స్ట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ క్రైసిస్ అండ్ ఎనేబుల్ ఇట్ టు ప్రొక్యూర్ ఫుడ్ మెడిసిన్స్ అండ్ అదర్ ఎసెన్షియల్ మెడి ఐటమ్స్ సో శ్రీలంక మన దేశంకి ఒక రకంగా ఇప్పుడు కాదు గతంలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో శ్రీలంకకి హెల్పింగ్ ఐడియా ఇండియా ఎప్పుడూ ఇచ్చింది ఈవెన్ కరోనా టైంలో వ్యాక్సిన్స్కి కానీ అంతకుముందు జరిగిన ఒక టెర్రరిస్ట్ అటాక్లో సపోర్ట్ చేయడంలో కానీ ఇలా ఎన్నో సందర్భాల్లో శ్రీలంకకి ఇండియా ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంది సో ఇప్పుడు శ్రీలంకలో ఆయిల్ ప్రైసెస్ కానీ ఫుడ్ ప్రైసెస్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరి వీటి నుంచి తట్టుకోవడానికి శ్రీలంకకి ఏదో ఒక సపోర్ట్ హ్యాండ్ అనేది కావాలి సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో శ్రీలంకకి ఇండియా ఒక రకంగా సపోర్ట్ చేస్తూ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ క్రెడిట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో మనకి మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు కూడా దీని గురించి ఒక ప్రకటన చేశారు సో అన్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫెక్ట్ వాజ్ సైన్ బిట్వీన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ శ్రీలంక అడుగుతారు సార్ ఏ బ్యాంక్ సపోర్ట్ చేసింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ శ్రీలంక ఆన్ థర్స్డే డ్యూరింగ్ అ విజిట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బసీల్ రాజపక్స టు న్యూఢిల్లీ నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ ఇండియా స్టాండ్స్ విత్ శ్రీలంక ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ ట్వీట్ సో మనకు అటు నేపాల్తో కానీ ఇటు శ్రీలంకతో కానీ ఇటు బంగ్లాదేశ్తో కానీ ఇటు మాల్దీవ్స్తో కానీ మన మన పక్కన ఉన్న దేశాలు ఎక్సెప్ట్ చైనా 
అండ్ పాకిస్తాన్తో మినహాయిస్తే ఏ దేశంతోనూ మనకి బోర్డర్ షేర్ చేసుకునే ఏ దేశంతోనూ తగాదాలి బోర్డర్ షేర్ చేసుకునే ఏ దేశంతోనూ తగాదలేవు ఏది బోర్డర్ షేర్ చేసుకునే దేశాలతో వివాదాలు లేవు పాకిస్తాన్ చైనాతో మనకి వివాదాలు అనేవి సరిహద్దు వివాదాలు అనేవి ఉన్నాయి బట్ అవి అంత ఉధృతంగా యుద్ధానికి దారితీసే పరిస్థితులు ఉన్నాయా అంటే అలర్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం అందుంది అలర్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం సో మన దేశాలకి సరిహద్దును చేసుకునే బోర్డర్స్ కానీ లేదు మన జోగ్రఫికల్ రీజన్ అంటే సబ్ కాంటినెంట్ రీజన్లో ఉన్న శ్రీలంక మనకి మేజర్ కంట్రీ ఈ కంట్రీతో మనకి మంచి ఫ్రెండ్లీ టైస్ ఉన్నాయి సో ఆ దేశానికి ఇప్పుడు ఒక కష్టం వచ్చింది సో ఆ సందర్భంలో వన్ బిలియన్ క్రెడిట్ సపోర్ట్ అనేది శ్రీలంకకి ఇస్తున్నారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రైట్ ఇండియన్ ఫర్మ్స్ బై మోర్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ రష్యా ఎనర్జీ టైస్ మై డీపెన్ సో చాలా శాంక్షన్స్ విధించాయి దేశాలు ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ కూడా చైనా మీద రష్యా మీద చాలా శాంక్షన్స్ విధించాయి ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ కూడా రష్యా మీద చాలా శాంక్షన్స్ విధించాయి చాలా ఇబ్బందులు అంటే ఇబ్బందులు అంటే వాళ్ళు చేసిన ఇన్వేషన్కి వ్యతిరేకంగా వద్దు ఇన్వేషన్ ఆపండి అని చాలా స్ట్రైక్స్ కానీ ఐ మీన్ స్ట్రైక్స్ అంటే నా ఉద్దేశం చాలా ప్రకటనలు కానీ రష్యా బో రష్యాలో సిటిజన్స్ కూడా వచ్చి రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఒక ఆందోళన చేయడం మొదలుపెట్టారు సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో రష్యాతో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఐసోలేట్ అయిపోయినాయి అంటే మేము మీతో వ్యాపారం చేయము మీరు ఈ చర్యలు ఆపేదాకా అని సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో మన దేశపు అవసరాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇండియన్ ఫర్మ్స్ బై మోర్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ రష్యన్ ఎనర్జీ రష్యా ఎనర్జీ టైస్ మై డీపెన్ ఆఫ్టర్ ఐఓసి హెచ్పిసిఎల్ మైస్ టూ మిలియన్ బ్యారల్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ సో ఒక రకంగా పెరుగుతుందేమో అనుకున్నాం సో ఎక్కువ ఆయిల్ కొని కొంటున్నారు కాబట్టి మేబీ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కంట్రోల్లోనే ఉండొచ్చు ఈ ఈ నెల ఫిబ్రవరి నెలలో ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా సిక్స్ పర్సెంట్ దాంటింది సో ఆయిల్ ప్రైసెస్ కూడా కంట్రోల్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇండియా ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డీపెన్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్ విత్ రష్యా సెవరల్ మేజర్ వెస్టర్న్ కట్ ఎకానమీస్ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ టు సోర్స్ రష్యన్ Uh, uh, to source Russian energy despite tough US sanctions against Moscow rulers. So, Russia has the sanctions. In this country, there are sanctions in Russia. So, in this country, in this country, in this country, in Indian firms purchase, in this country, 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 సో దాదాపు ఐదు వేలకి పైగా శాంక్షన్స్ ఇండియాకి రష్యాకి ఇండియా రష్యా ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ కూడా రష్యా మీద విధించాయి ఐదు వేల శాంక్షన్స్ నార్త్ కొరియాని మించేసింది సో వరల్డ్స్ మోస్ట్ శాంక్షన్స్ కంట్రీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది రష్యా అని ఇప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూస్ సో ఇండియన్ ఆయిల్ హెచ్పిసిఎల్ పర్చేస్ చేస్తున్నాయి సో ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ వెదర్ రష్యా వుడ్ ఆప్ట్ ఫర్ రష్యన్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిపోర్టెడ్లీ బీయింగ్ ఆఫర్డ్ అ డిస్కౌంట్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ సోర్స్ ఎట్ విల్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ సో రష్యా ఎప్పుడు మరి ప్రపంచ దేశాల అన్నిటి శాంక్షన్స్కి గురైంది కాబట్టి వాళ్ళు డిస్కౌంట్తో ఇస్తే తీసుకుంటారంటే ఎస్ తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే మనకు కూడా అవసరాలు ఉన్నాయి కదా సో పాలసీ డెసిషన్ ఇట్ పియర్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్లాన్స్ టు ఎన్షూర్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ యాజ్ ద ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మార్కెట్ కంటిన్యూస్ టు విట్నెస్ ఓలటైలిటీ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఫ్యూ యూరోపియన్ ఫ్యూ వీక్స్ ద అఫీషియల్ క్లారిటీ క్లారిఫైడ్ దట్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్ విత్ రష్యా విల్ రిక్వైర్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రంట్ బికాస్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ పోస్టెడ్ బై పోస్ట్ బై అమెరికన్ శాంక్షన్స్ సో కాస్త కొద్దిగా మరి రష్యాతో డీల్ కుదుర్చుకుంటే అమెరికాకి ఏమైనా కోపం వస్తుందా ఆల్రెడీ అమెరికా కాట్స్ అనేది ఒకటి ఉన్నది రష్యాతో టర్కీ ఇంతకు ముందు ఒక డీల్ కుదుర్చుకుంటే టర్కీ మీద కాట్స్ ఇంపోజ్ చేసింది అటు అమెరికాతోనూ మనకి మంచి ఫ్రెండ్లీ టైస్ ఉన్నాయి ఇటు రష్యాతోనూ ఫ్రెండ్లీ టైస్ ఉన్నాయి ఇది అమెరికాకి ఏమైనా కోపం తెప్పిస్తుందా సో అది కూడా పరిశీలించి అప్పుడు ఫైనల్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటాము ప్రస్తుతానికి అయితే ఉన్నదాంతో కంటిన్యూ అవుతాము అని చెప్పి ఒక న్యూస్ వస్తుంది సో This is the news overall. So, Russia has to give an offer, and discount to give an oil, so that it is good, and it is good, but at, at the same time, this is the case of India, so that it is not the case of India, so that it is not the case of India. So, if you adjust this, we will finally say, we will take a decision. The comments from the seniors officially indicated that the government has adopted a pragmatic approach in this matter, is likely to forge ahead. already like ioc hpcl brought russian uh, ural screwed via european energy trade with all sources with knowledge exchange exchange said another similar energy consignment is expected to mangaluru as floated tender seeking 1 million barrels of same kind of crude oka rakanga crude oil import chestunna 
తద్వారా ఏంటంటే ఇండియాలో పెట్రోల్ ప్రైసెస్ కానీ ఈ డీజిల్ ప్రైసెస్ కానీ అంటే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ కొద్దిగా కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ న్యూస్ యాక్చువల్లీ మీన్స్ సో రష్యా మీద ఇప్పుడు ఆ శాంక్షన్స్ విధిస్తున్న ఈ తరుణంలో ఇండియన్ కం కంపెనీస్ అనేవి క్రూడ్ ఆయిల్ని పర్చేజ్ చేయడం మన దేశంలో మనకి కూడా అవసరం ఉంది కాబట్టి సో దేశ ప్రయోజనాలు ఇక్కడ దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు అది మర్చిపోకూడదు మూవింగ్ టు ఆర్ న్యూస్ మన న్యూస్కి మనం వెళ్ళిపోదాం World Chess Federation Olympiad will be held in. World Chess Federation Olympiad will be held in. Chess Kurinji Madhya Manaki Baga News Loan Nam Sir. This is where it is going to be. This is where it is going to be. Russia is going to be impacted. ఇటీవల ఇటీవల ఒక న్యూస్ కూడా ఉంది ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ చెన్నై ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ చెన్నై ఇటీవల ఒక న్యూస్ కూడా ఉంది సార్ రమేష్ ప్రజ్ఞానంద రమేష్ ప్రజ్ఞానంద అనే ఒక పదహారేళ్ళ అబ్బాయి అది మనం చూసాం కూడా రమేష్ ప్రజ్ఞానంద అనే ఒక పదహారేళ్ళ అబ్బాయి ఇటీవల మాగ్నస్ కాల్సన్ని ఓడించారు మాగ్నస్ కాల్సన్ని ఓడించారు డిఫీటెడ్ మాగ్నస్ కాల్సన్ ఇది కూడా మనం చెస్లోనే చూసాం సో ఇన్ చెస్ కమ్యూనిటీ కానివ్వచ్చు లేదు ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ ఫ్రెటర్నిటీ కానివ్వచ్చు ఇలా అంటే స్పో చెస్లో దే టాప్ గ్రాండ్ మాస్టర్గా ఉన్న మాగ్నస్ కాల్సన్ని ఓడించారు రమేష్ ప్రజ్ఞానంద్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇండియా సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ యూస్ చెస్ ఫ్రెటర్నిటీ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఫ్రెటర్నిటీ ఇంక్లూడింగ్ ద టాప్ లెజెండరీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ దగ్గర నుంచి అందరూ విశ్వనాథ్ ఆనంద్ గారి దగ్గర నుంచి అందరూ ఆ బాయిని మెచ్చుకున్నారు సో మరి ఈ సందర్భంలో ఇలాంటి ఒక మంచి అంటే ఇది కూడా జరిగే ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్సే అవుతుంది ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్లో జరిగింది ఇది సో ఈ సందర్భంలో మళ్ళీ చెస్ ఛాంపియన్ ఒలింపియాడ్ అనేది చెస్ ఒలింపియాడ్ అనేది రష్యా నుంచి యాక్చువల్గా రష్యాలో జరగాలి బట్ అక్కడ ఇన్వేషన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇండియాకి చెన్నైకి వచ్చింది అది దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ చెన్నై ఇండియా హెస్ బిన్ పిక్డ్ అప్ యాజ్ ద హోస్ట్ నేషన్ ఫర్ ద ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ ఒలింపియాడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ద ఫార్టీ ఫోర్త్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫోర్త్ ఒలింపియాడ్ ఈ షెడ్యూల్డ్ ఇన్ చెన్నై ఫ్రమ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జులై టు ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఇండియా విల్ హోస్ట్ ద ఫైవ్ ఛాంపియన్ సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఒక రకంగా స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ అనేవి కూడా ఇండియాకు వస్తున్నాయి సో రెండు వేల ఇరవై రెండు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ ఇయర్లో చెస్కి సంబంధించి మన దేశంలో చాలామంది గ్రాండ్ మాస్టర్లు ఉన్నారు విశ్వనాథ్ ఆనంద్ గారు కో కోనేరు హంపి గారు ద్రోణవల్లి హారిక గారు సో ఇలాంటి చాలా చెస్ మాస్టర్స్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు సో ఆ సందర్భంలో ఇది ఫస్ట్ టైం ఇండియాకి రావటం అనేది వెరీ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ దిస్ ఈవెంట్ వాజ్ షెడ్యూల్డ్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ రష్యా బట్ చెస్ ఫెడరేషన్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫాలోయింగ్ ఉక్రెయిన్ ఇన్వేషన్ వెన్ యూ విల్ బి ఫోర్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ బై ద షే షేర్టన్ మహాబలిపురం రిసార్ట్ అండ్ కన్వెన్షన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ చెన్నై సో యాక్చువల్గా చెన్నైలో జరుగుతోంది చెన్నైలో జరుగుతోంది సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మమల్లాపురం వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ టూరిస్ట్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా సో చాలామంది గ్రాండ్ మాస్టర్స్ వస్తారు కదా ఇంతకు ముందు జీపింగ్ గారికి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారికి ఒక ఇన్ఫార్మల్ సమిట్ కూడా ఇదే మహాబలిపురం లేదా మమల్లాపురంలో జరిగింది ఇన్ఫార్మల్ సమిట్ కరోనా ముందు మమల్లాపురం సమిట్ అనేది నరేంద్ర మోడీ గారు వెళ్ళి ఊహాన్లో కలిశారు జీపింగ్ గారిని జీపింగ్ గారు ఇండియాకు వచ్చి మామల్లాపురంలో ఇండియాలోని మామల్లాపురంలో ఒక సమిట్ జరిగింది వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ టూరిస్ట్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ ఆఫ్ సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ సెంచురీస్ ఆఫ్ హిందూ మాన్యుమెంట్స్ సో ఇక్కడ జరుగుతోంది ఈ ఈ ప్రదేశంలో అంటే ఈ మామల్లాపురంలో జరుగుతుంది ఒక హెరిటేజ్ సైట్ సో దేశీయంగా నలభై హెరిటేజ్ సైట్స్ మనకి ఉన్నాయి యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్ సో రీసెంట్గా గ్వాలియర్ కానీ ఓర్చా కానీ ఈ ఈ దాంట్లోకి వెళ్ళాయి గ్వాలియర్ కానీ ఓర్చా కానీ గత సంవత్సరం యునెస్కో హెరిటేజ్ రీసెంట్గా మాట్లాడుకోండి రైట్ సో ఈ నగరంలో ఈ చెస్ ఒలింపియాడ్ అనేది జరగటం అనేది ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ అలాగే ఇదే రెండు వేల ఇరవై రెండు అయిపోయాక రెండు వేల ఇరవై మూడులో స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఐఓసి మీటింగ్ జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ మీటింగ్ ఇండియాలో జరుగుతుంది 
రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ మీటింగ్ ఇండియాలో జరుగుతుంది అంటే వచ్చే మూడు ఒలింపిక్స్కి వెన్యూలు ఫిక్స్ అయిపోయినాయి టూ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరగాలి అనే దాని మీద ఈ మీటింగ్లో ఒక డెసిషన్ రావచ్చు రెండు వేల ముప్పై ఆరు రెండు వేల నలభై అంటే అప్పుడే కన్ఫర్మ్ చెయ్యరు కానీ ఒక డె ఒక డిస్కషన్ అయితే స్టార్ట్ కావచ్చు ఒక డిస్కషన్ అయితే స్టార్ట్ కావచ్చు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇండియా ముంబైలో ఐఓసి మీటింగ్ జరగబోతోంది సో ఇట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ బికాజ్ ఐఓసి లాంటి పెద్ద మీటింగ్ ఇండియాలో ఈ మధ్య కాలంలో జరగలేదు సో ఇండియా ఇంపార్టెన్స్ని ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు గుర్తిస్తున్నాయి స్పోర్ట్స్కి ఇక్కడ ఇస్తున్న ఇంపార్టెన్స్ని కానివ్వచ్చు సో ఒలింపిక్స్ని హోస్ట్ చేయాలి అనే కళ ఇండియా ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇండియాకి ఎప్పటి నుంచో ఒలింపిక్స్ని హోస్ట్ చేయాలనే కళ సో బై ట్వంటీ థర్టీ సిక్స్ ఎందుకంటే రెండు వేల ముప్పై రెండు వరకు బ్రిస్బెయిన్ ఒలింపిక్స్ వరకు వెన్యూల్ ఫిక్స్ సో రెండు వేల ముప్పై ఆరు కానీ రెండు వేల నలభై కానీ ఒలింపిక్స్ హోస్ట్ చేసే అవకాశం వస్తుందేమో చూడాలి మనం ఇండియాలో ఫస్ట్ డ్రోన్ స్కూల్ గ్వాలియర్ ఎస్ కరెక్ట్ మనం మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా డ్రోన్ స్కూల్ కూడా గ్వాలియర్ లో వచ్చింది ఇండియాలో ఫస్ట్ డ్రోన్ స్కూల్ కూడా గ్వాలియర్ లో వచ్చింది కరెక్ట్ recently international day to combat islamophobia anedi e rojuna prakatinchadi united nations prakatinchindi e roju march 10th march 12th march 15th march 11th యాక్చువల్గా ఇదే రోజున వరల్డ్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ డే మనకి మనందరికీ తెలుసు కదా ఇదే రోజున వరల్డ్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ డే వరల్డ్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ డే మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున మరి ఈ రోజున ఇస్లామోఫోబియా మీద పోరాటాన్ని ఇస్లామోఫోబియా మీద పోరా ఒక రకంగా పోరాడేందుకు ఈ రోజుని యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసింది సో యాక్చువల్గా ఈ రోజు ఎందుకంటే మనకి న్యూజిలాండ్లోని క్రైస్ట్ చర్చ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ సో ఇదే ఇదే ప్రదేశంలో ఇంతకుముందు ఒకసారి సో కొంతమంది టెర్రరిస్టులు అక్కడ ఉన్న మసీదులోకి వెళ్ళి యాక్చువల్గా అప్పట్లో ఒక క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కూడా జరుగుతున్నాయి ఐ థింక్ బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జస్ట్ ఒక క్రికెట్ టీమ్ జస్ట్ ఆ మసీదులో ప్రార్థన చేసుకుని వాళ్ళు ముందుకెళ్ళారు అంటే దే హ్యావ్ లిటరల్లీ సేవ్డ్ బై గాడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక మ్యాచ్ ఆడేందుకు అక్కడ టూర్కి వెళ్ళారు న్యూజిలాండ్కి సో అక్కడ అటాక్ జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఒక రకంగా సేవ్ అయినట్లే సేవ్ అంటే నా ఉద్దేశం లేకపోతే వాళ్ళ మీద అటాక్ జరిగి ఉండేది వాళ్ళ వాళ్ళ మీద అటాక్ జరిగి ఉండేది అప్పట్లో అది చాలా పెద్ద న్యూస్ కూడా వచ్చింది యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అప్రూవ్డ్ రెజల్యూషన్ టు ప్రొక్లెయిమ్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ డే టు కాంబ్యాక్ట్ ఇస్లామోఫోబియా ఎవ్రీ ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఈ రిజల్యూషన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి స్థాయిలో ఓకే చేశారు పాకిస్తాన్ అంబాసిడర్ మునీర్ అక్రమ్ గారు ఈ రిజల్యూషన్ని ఓకే చేశారు సో మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ డే టు కాంబ్యాక్ట్ ఇస్లామోఫోబియా it marks the day when two gunmen entered into marks in christchurch new zealand and killed 51 worshippers and, and wounding 40 others in terror attack the resolution was organized by oic organization for islamic cooperation and was co-sponsored by afghanistan bangladesh china egypt indonesia iran iraq jordan kazakhstan kuwait and a major anni uh, ముస్లిం పాపులేషన్ కంట్రీస్ కానివ్వచ్చు అంటే అది ఒక అది అందరూ చేస్తారు ఆ టెర్రరిజం అనేది అందరూ చేస్తారు అనేది తప్పు ఆ థాట్ నుంచి బయటికి రండి అని చెప్పటం సో కువైట్ కిర్గిస్తాన్ లెబనాన్ లిబియా మలేషియా మాల్దీవ్స్ మాలే పాకిస్తాన్ ఖతార్ ఆల్ ద మేజర్ కంట్రీస్ విత్ అన్సిడర్బుల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇస్లాం మా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేశారు ఈ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఇస్లామోఫోబియా అనేది ఇస్లామోఫోబియా విల్ బి కర్టైలింగ్ సిస్టమేటిక్ హే స్పీచ్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ అగెయిన్స్ట్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు కూడా దేశంలో ఒక మిగి మిగిలిన పీపుల్ లాగే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఎవరో ఒకళ్ళు తప్పు చేశారని వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళందరినీ నిందించడం కరెక్ట్ కాదు సో ఆ హెయిట్ స్పీచ్ అనేది తగ్గాలి ఆ హెయిట్ స్పీచ్ అనేది ఇంకా ఆగిపోవాలి కర్టైలింగ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ రిలీజియన్ సింబల్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ అలాంగ్ విత్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటాలరెన్స్ డిస్క్రిమినేషన్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజియస్
సో ఈ రిలీజియన్ మీద ఈ బిలీఫ్ మీద ఉన్న అన్ని రకాల నెగిటివిటీ తగ్గాలి సో ప్రతి మతానికి ఒక గౌరవం ఉంటుంది సో ఆ గౌరవాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ వెళ్ళాలి అని చెప్తూ ఈ ఇంటర్నేషనల్ డేని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది మార్చ్ పదిహేనవ తేదీ ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ అలాంగ్ విత్ వరల్డ్ కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ విల్ బీ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ డే కాంబ్యాక్ట్ ఇస్లామోఫోబియా కాంబ్యాక్ట్ ఇస్లామోఫోబియా ఎస్ ఒక్క నిమిషం One minute. One minute, sir. going back again to hindu paper so live lo meeku hindu paper lo news chupinchade valle enante meeku kuda konni major important oh idu ochina paper lo deeni gurinchi malli study cheyadam adi malli manaki ikkada second time discussion avutundi paper ochindi morning 5 o'clock ki 6 o'clock ki avustundandi so mari ventane okka sari meeku ikkada chupesnam deeni gurinchi malli manaki discussion untadi deeni gurinchi malli manaki discussion untadi right The 26th edition of International Film Festival of Kerala will open at uh, uh, Nishagandhi Auditorium on Friday. So, what is the first thing? International Film Festival to begin in Kerala. The International Film Festival will begin in Kerala in two days. In Kerala, the International Film Festival is the first time. This is the news. So, this is Kerala. Yes. So, what is the first thing? It is a rare bird and its spot. It is a rare bird and its spot. That is what I am going to show you. another one rare bird spotted off kolam coast during the survey arabian tropica tropic bird one of the rarest sea birds in kerala has been sighted uh, of the kolam coast during the Pelga, pelagic survey jointly undertaken by forest department and tiruvananthapuram uh, based travancore historic society so oka bird anedi spot ayindi so idi manaki iucn మనకి ఐయుసిఎన్ అనేది లిస్ట్ ఇస్తుంది రెడ్ లిస్ట్ ఇలాంటి లిస్ట్ ఇస్తుంది అంటే థ్రెటెన్ స్పీసీస్ అంతరించిపోతున్న జాతుల గురించి అంతరించిపోతున్న జాబితాల గురించి ఒక లిస్ట్ అనేది ఐయుసిఎన్ ఎప్పుడు ఇస్తుంది సో అలాంటి ఒక బర్డ్ అనేది కొల్లాం ఏదైతే కేరళలోని కొల్లాం కోస్ట్లో ఒకటి ఐడెంటిఫై అయ్యింది అని చెప్తున్నారు సో ఇవి జనరల్గా మనకి ఏవైనా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మనకి బర్డ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ బర్డ్ పేరు వచ్చేసి అరేబియన్ ట్రాపిక్ బర్డ్ is on the iucn threatened species so uh, one of the rarest birds in kerala has been sighted off so maniki antarinchipothuna jaatulu vaadini pempondinchadaniki konni programs chestu untaru alage konni konni jaatulu anevi penchadaniki udaharanaki mana deshamlo tigers population penchadaniki project tiger gaani project elephant gaani project dolphin recently announced project lion ivanni recent ga announce chesaru so this is what about a rare bird which is, which was spotted alage another important యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ఇండియన్ రైల్వేస్ బి అని అంటే ట్రైన్స్ ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని మనకేంటంటే చెట్ల మధ్యలో నుంచి లేదు పొదల మధ్యలో నుంచి కొన్ని ట్రాక్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి అంటే చుట్టుపక్కల అంతా కూడా చెట్లు అనేవి ఉండవు బట్ ఏంటంటే సడన్గా ఎలిఫెంట్స్ అని ఒకసారిగా ట్రాక్స్ మీదకి వస్తే ఎలిఫెంట్ డెత్స్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి దీనికోసం ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇంతకుముందే ఒకటి చేసింది ఏంటంటే ఆ ఎలిఫెంట్స్ ట్రాక్ మీదకి వస్తూ ఉంటే ట్రైన్ ఒక అర కిలోమీటర్ ఒక అర కిలోమీటర్ లేదా ఒక సెవెన్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడే ఒక బీ సౌండ్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంటుంది సో దట్ ఎలిఫెంట్స్ ఇరిటేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాయి ఆ ట్రాక్ మీద నుంచి ఇది ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చింది ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇది ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న న్యూస్ ఏంటంటే సౌత్ సెంట్రల్ సౌత్ సదర్న్ రైల్వే ఆన్ మండే థర్స్డే ఆన్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ మద్రాస్ హైకోర్ట్ దట్ ఇట్ వుడ్ బి నాట్ ఫీజిబుల్ టు ఐదర్ టు రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ between palkad and podnur or divert some of the trains to palkad polachi coimbatore to prevent the death of elephants due to train hits maniki jarugutunnayi 
యాక్చువల్గా ఎలిఫెంట్ అనేది మనకు ఒక నేషనల్ హెరిటేజ్ యానిమల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ నేషనల్ యానిమల్ కాదు వారసత్వ జంతువు ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ద హెరిటేజ్ యానిమల్ ఆఫ్ ఇండియా వారసత్వ జంతువు సో అలాగే ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ కూడా మన దేశంలో ఉన్నది దేశంలో అత్యధికంగా ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఇరవై ఐదు వేలు దాదాపుగా కర్ణాటకలో ఉన్నాయి సో ఎలిఫెంట్స్కి సంబంధించి ఒక ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఎలిఫెంట్స్ ఏమైనా ట్రాక్స్ మీదకి వస్తే ట్రైన్స్ ఆ స్పీడ్లో వచ్చి వాటిని ఏమైనా హిట్ చేస్తాయి సో అలాంటప్పుడు ఒక్కసారిగా స్పీడ్ తగ్గిస్తే ట్రైన్ అనే దానికి సేఫ్టీకి ఇబ్బంది అవుతుంది అది సేఫ్ కాదు అని చెప్పి సదరన్ రైల్వే హైకోర్టుకి చెప్పింది సో ఇది ఎందుకంటే దిస్ హాస్ బీన్ గివెన్ లైక్ ఈ ఇటీవల కాలంలో కొన్ని జరుగుతున్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ సురక్ష అనే ఒక పోర్టల్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు కాదు తీసుకొచ్చి కూడా దాదాపు వన్ ఇయర్ దాటేసింది సురక్ష అనే పోర్టల్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ సురక్ష అనే ఒక పోర్టల్ తీసుకొచ్చి ఏనుగుల గుంపు మనకి ఊళ్ళో ఐ మీన్ పొదల్లోకి ఊరులోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు వాటర్ కోసము లేదా ఫుడ్ కోసము ఒకవేళ అలా వచ్చినప్పుడు అవి ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ ఊళ్ళల్లోకి వచ్చాయని ఎనలైజ్ చేయడానికి సురక్ష అనే ఒక పోర్టల్ని కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది అలాగే ఇందాక చెప్పాను నేను ఈ ట్రైన్ స్పీడ్ అనేది తగ్గించడం కష్టం సో అందుకోసం ఏంటంటే ట్రైన్ దూరంగా ఉన్నప్పుడే ఒక బీ సౌండ్ అనేది ఎలిఫెంట్స్కి వినిపించేలాగా ఒక ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు నార్త్ ఈస్టర్న్ పరిధిలో నార్త్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే పరిధిలో సో దాని ద్వారా అయితే ఏనుగలు వెళ్ళిపోతాయి ఆ ట్రాక్ మీద నుంచి ఆ ట్రైన్ వచ్చేలోపు సో ఇప్పుడు ఇంకొక న్యూస్ వస్తుంది ఏంటంటే ఇది ట్రైన్ స్పీడ్ అనేది తగ్గించడం కష్టము ట్రైన్ స్పీడ్ అనేది తగ్గించడం కష్టం అని చెప్తూ చెప్తాను సార్ ఆర్జే గౌడ్ గారు చెప్తాను సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూస్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూస్ సో అలాగో మనకి నైన్ ఓ క్లాక్కి సార్ చెప్తారు హిందూ ఎడిటోరియల్ గురించి సో మనకి పంజాబ్ సీఎం గారి గురించి ఒక న్యూస్ ఉంది భగవంత్ మన్ గారి గురించి అది సార్ చెప్తారు ఎలాగో నైన్ ఓ క్లాక్కి సో రేపు అయితే పేపర్ రాదండి క్లియర్గా చెప్పేశారు రేపు ఇవాళ హోలీ కాబట్టి రేపు పేపర్ రాదు అని క్లియర్గా చెప్పేశారు ఎస్ యుఎన్లో భారతదేశానికి చెందిన రిప్రజెంటేటివ్ తిరుమూర్తి గారికి ఎక్స్టెన్షన్ రావచ్చు తిరుమూర్తి గారికి ఎక్స్టెన్షన్ తిరుమూర్తి గెట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ గవర్నమెంట్ సీక్స్ కంటిన్యూటీ ఎమిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సెంటర్ వాంట్స్ టు కీప్ ఎ స్టడీ హ్యాండ్ అట్ ద యుఎన్ఎస్సి డ్యూరింగ్ ఎ క్రూషియల్ పీరియడ్ టిఎన్ టిఎస్ తిరుమూర్తి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో మన దేశానికి చెందిన యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వాయ్ ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అనుకోవచ్చు సో ఆయన పదవీ కాలం అయితే అయిపోతుంది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్తో ఆయనకు ఒక మూడు నెలల పాటు పదవీ కాలం అయితే పొడిగింపబడవచ్చు ఇట్ హీ ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఇప్పుడు ఇండియా రోల్ చాలా కీలకం ఇండియా ఇప్పుడు మనకి తెలుసు కదా ప్రస్తుతం భద్రతా మండలి ఐక్యరాజ్ సమితిలో భద్రతా మండలి చాలా కీ వింగ్ సో మరి ఇలాంటి వింగ్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒకటి నడుస్తుంది రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య సో ఈ టైంలో ఇన్ని మార్చడం అనేది కరెక్ట్ కాదేమో ఒక మూడు నెలలు ఆయన్నే ఎక్స్టెండ్ చేయిద్దాం అని చెప్పే ఒక న్యూస్ అనేది ఇప్పుడు మనకి వినిపిస్తుంది ఐ మీన్ ఆన్ గోయింగ్ క్రైసిస్ ఇన్ ఉక్రెయిన్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ దట్ ఎన్యూర్ ఆఫ్ ఎన్వాయ్ యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ టీఎస్ తిరుమూర్తి ఫర్ త్రీ మంత్స్ అకార్డింగ్ టు అన్ అనౌన్స్మెంట్ బై అపాయింట్మెంట్స్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ మిస్టర్ తిరుమూర్తి హూ వాస్ డ్యూ టు రిటైర్ ఆన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ విల్ నా రీమెయిన్ ఇన్ ద పొజిషన్ అట్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సెక్రటరీ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టు థర్టీ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ ద ఎక్స్టెన్షన్ హ్యాస్ ఆల్సో ఫ్యూల్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ అబౌట్ ఎ పాసిబుల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఫారెన్ సెక్రటరీ హరీష్ సింగ్లా హూ ఈస్ రిటైర్ ఇన్ మే అంటే భారతదేశానికి చెందిన కీ పీపుల్ అటు ఒక యుఎన్ఎస్సిలో కానివ్వచ్చు ఇటు ఫారెన్ అఫైర్స్ సెక్రటరీగా ఉన్న హరీష్ సింగ్లా శృంగ్లా గారి టెన్యూర్ కూడా పొడిగించే ఛాన్స్ ఉంది రీసెంట్గా ఉక్రెయిన్ నుంచి భారత విద్యార్థులు ఇండియాకి తీసుకొచ్చే ఆపరేషన్ గంగాలో కూడా ఫారెన్ మినిస్ట్రీ ఆర్ ఎనీ మినిస్ట్రీ ఐ మీన్ ఆల్ ద మినిస్ట్రీస్ హ్యావ్ కోఆర్డినేటెడ్ అండ్ వర్క్ ఎస్పెషల్గా ఫారెన్ మినిస్ట్రీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మిగిలిన మినిస్ట్రీస్తో ఆపరేషన్ గంగా ద్వారా దాదాపుగా పద్దెనిమిది వేల మంది స్టూడెంట్స్ని ఇండియాకి తీసుకొచ్చింది సో ఈవెన్ వేరే వేరే కంట్రీస్ కూడా ఇది ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఈ సందర్భంలో రష్యా ఒక ఆరు గంటల యుద్ధానికి ఒక విరామం కూడా ఇచ్చింది ఇండియన్ సిటిజన్స్ని ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ని పోలండ్ బోర్డర్ దాకా తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి ఇండియాకి తరలించే ఒక ఏర్పాట్లను కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేసింది ఇటీవల ఎస్
అంటే హానర్స్ డిగ్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీస్ అని ఉంటాయి కదా మనకి ఇప్పుడు దేశీయంగా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది ఒకటి అమల్లో ఉంది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది ఒకటి అమల్లో ఉంది సో నాలుగేళ్ల డిగ్రీ నాలుగేళ్ల డిగ్రీని మీరు చేయండి పిహెచ్డి అనేది మీరు చేయండి ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే డైరెక్ట్గా మీరు మాస్టర్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్గా పిహెచ్డికి కానీ ఎంఫిల్కి కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంపల్సరీ మనకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నెట్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయితే ఆ ఫెలోషిప్ వస్తే మనకి జేఆర్ఎఫ్ అనే ఒకటి లేదు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఫెలోషిప్ వస్తుంది ఆ దానికి ఒక ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అది సపరేట్ కాంటెక్స్ట్ ఆ ఫెలోషిప్ కానీ అదొక సపరేట్ కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే మీరు నాలుగేళ్ల డిగ్రీ చదివితే ఆ తర్వాత యూ కెన్ డూ పిహెచ్డి మీరు డాక్టరేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తూ యూజీసీ ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది రీసెంట్గా యూజీసీ కొత్త చైర్మన్ కూడా వచ్చారు మనకి జేఎన్యూ నుంచి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ నుంచి కొత్త చైర్మన్ కూడా యూజీసీకి వచ్చారు కొత్త చైర్మన్ కూడా యూజీసీకి వచ్చారు ఎస్ జగదీష్ కుమార్ గారు యూజీసీ చైర్మన్ ఎస్ కరెక్ట్ సో యూజీసీ హ్యాస్ కమ్ యూజీసీ హ్యాస్ ప్రపోజ్ టు అలవ్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫోర్ ఇయర్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంక్లూడింగ్ రీసెర్చ్ కాంపొనెంట్ విత్ ఎ క్యూమ్యులేటివ్ గ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టు డైరెక్ట్లీ ఎన్రోల్ ఫర్ పిహెచ్డి వితౌట్ హ్యావింగ్ టు కంప్లీట్ ద మాస్టర్ డిగ్రీ ఏదైతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటు ఒక రకంగా ఒక గ్రేట్ పాయింట్స్ని కన్స్టెంట్గా ఒక గ్రేట్ పాయింట్స్ పెట్టారు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రేట్ పాయింట్స్ కనుక మీరు అచీవ్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా పిహెచ్డి చేయొచ్చు అని యూజీసీ చెప్తుంది సో అలాగే మనకి ఇది డ్రాఫ్ట్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కానివ్వచ్చు ఐ మీన్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కానివ్వచ్చు అంతకు ముందు రిలీజ్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ పాలసీలో కానివ్వచ్చు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక హింట్ అయితే ఇంతకు ముందే ఇచ్చింది ద ద న్యూ మెషర్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ మినిమమ్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ పిహెచ్డి డిగ్రీ రెగ్యులేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిలీజ్డ్ ఆన్ రిలీజ్డ్ ఆన్ థర్స్డే నిన్న రిలీజ్ చేసింది సార్ యూజీసీ కూడా విత్ యూజీసీ సీకింగ్ కమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ బై మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ సో ఎవరెవరన్నా ఏమన్నా చెప్దాం అనుకుంటే పీపుల్ క్యాన్ డిస్కస్ ద కమిషన్ ఆల్సో రిలీజ్ ద డ్రాఫ్ట్ సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఫర్ ద ఫోర్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రపోజ్డ్ బై న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ సో ఒక సర్క్యులర్ రిలీజ్ చేసింది ఇది ఒక రఫ్ కాపీ ఇది ఒక డ్రాఫ్టే ఈ డ్రాఫ్ట్ ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా అభిప్రాయాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పచ్చు యూజీసీకి ఇది ఒక న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో భాగంగా ఈ డ్రాఫ్ట్ పాలసీని యూజీసీ తీసుకొచ్చింది మనకు తెలుసు కదా ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అనే ఒక విధానాన్ని కూడా ఎన్ఈపిలో వచ్చింది సో కర్ణాటక ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎన్ఈపి సో సెవరల్ ప్రామినెంట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ టు ప్లాన్ ఎ ఫోర్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో నాలుగేళ్ళ డిగ్రీని ప్లాన్ చేయబోతున్నాయి సో భవిష్యత్తులో మేజర్లీ వీ కెన్ సీ హానర్స్ డిగ్రీ నాలుగేళ్ళ డిగ్రీ ఉంటే హానర్స్ అవుతుంది ఐదేళ్ళ డిగ్రీ ఉంటే మనకి జనరల్గా అది ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీ అవుతుంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిగ్రీని భవిష్యత్తులో చాలా వరకు అన్ని యూనివర్సిటీస్ చేయొచ్చు అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఈ రకమైన ఆస్పెక్ట్ని తీసుకురావచ్చు ఫ్యూచర్లో సో ఇది ఒక యూజీసీకి సంబంధించి అభిప్రాయాలు కానీ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పచ్చు అని చెప్పి యూజీసీ అయితే చెప్తోంది రైట్ సో ఈ కర్కులం ఒకసారి కనుక పరిశీలిస్తే ద కర్కులం ఫర్ ద ఫస్ట్ త్రీ సెమిస్టర్స్ ఆఫ్ యూజీ కోర్సెస్ విల్ ఇంక్లూడ్ కామన్ కోర్సెస్ అచ్ ఎస్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక కర్కులంని కూడా ఒక రిలీజ్ చేసింది జనరల్గా సో ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కర్కులంని ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు సో ద కర్కులం ఫర్ ద ఫస్ట్ త్రీ సెమిస్టర్స్ ఆఫ్ యూజీ కోర్సెస్ విల్ ఇంక్లూడ్ కామన్ కోర్సెస్ సచ్ ఆస్ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇండియా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్ మ్యాథమెటికల్ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ అండ్ అనాలసిస్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ యోగా స్పోర్ట్స్ ఫిట్నెస్ సో ఇలాంటి ఒక కర్కులంని అయితే ఈ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి అంటే రాబోయే రోజుల్లో డిగ్రీలో కూడా మార్పులు ఉంటాయి యూజీలో కూడా మార్పులు ఉంటాయి ఎందుకు 1986 ఎయిటీ సిక్స్ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై వరకు మనకి డిగ్రీ సిలబస్ ఐ మీన్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది మారలా డిగ్రీ సిలబస్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంది కానీ ఒక పాలసీ మారాలి ఒక గ్రౌండ్ రూట్స్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో కొత్త పాలసీని తీసుకొచ్చారు దాంట్లో భాగంగా యూజీసీ ఒక గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేసింది యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ సో ఒక కర్కులంని
राइट आंसर इस राइट आंसर इस बढ़ती 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 का नाम जिंदगी बढ़ती का नाम जिंदगी यानी आपका बैंक एक्सिस बैंक के लिए कुंडी टी वाला बैंक आ अवार्ड एशियन बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक हैज बीन अवार्डेड द आईएफआर एशियन एशियस एशियन बैंक ऑफ द ईयर फॉर इट्स ब्रेथ ऑफ कवरेज एंड डेप्थ ऑफ एक्सपर्टाइज इन एशियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेस द अवार्ड एक्नॉलेज द मेजर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस इन इक्विटी एंड डेप्थ इंश्योरेंसेस इंश्योरेंसेस अक्रॉस ऑल मेजर प्रोडक्ट्स एंड सेगमेंट्स सो और रकंगा ई अवार्ड अनेद गिलचुकुंदी एक्सिस बैंक द ओनली लोकल हाउस टू सर्व द ग्लोबल कोऑर्डिनेटर Uh, for rupees 183 billion paytm ipo and was the global coordinator for macro tech developers for rupees 25 billion ipo so oka rakanga ee desha ee ipo laki axis bank chala support chesindi ani cheptu investments ni teesukuravatamlo asia ki axis bank chala manchiga pani chesindi so ee bank ki asian banker of the year award anedi okati ivatam jarigindi so oka appudu ee bank ki unit trust of india ane oka peru tho ee bank anedi unnadi this year this bank has also won the best dcm house in india award at the financially asia's country award so asia's has been the number one bloomerang league table for 15 consecutive calendar years axis bank sorry axis bank has been number one in the bloomerang uh, league table 15 years ga ee rank anedi axis bank nilupukuntundi its leadership uh, in the domestic debt capital and investments ni teesukuravatamlo gaani vachu india axis bank is showing some dominance Uh, to bringing the uh, among all the banks in bringing the investments to the asian space asian reach right okay everyone app ni ganaka download chesukobodhe download chesukondi alage holi sandarbhanga manaki double validity offer undi using the code y416 march for y416 vaadite you'll get double validity on all mega packs and test packs due to festival season idi ninna ee roju maatrame unde offer march for so e double validity will be there on mega packs and test packs in that you were already got a question na you were already got any question uh, regarding this yes yes that you were already got so meer mega pack teesukunte meek anni vastayi sir see double validity unnapude meer teesukovali ante ante enante meeku discount ostundi double validity ostundi kabatti it will be very useful सो इधी निजु मतमे उ हॉली सदर्भंग सो दिश वि एंड सून वाला ये समय में इधु सो इंट्रस्ट उ खचिंग आपर्चुनिटी वो वै फोर वन सिक्स अने को अलागे टीएस क्या डीसीसीबी की संबंधी मन की प्रईस चाल तग्गा सो लिमटेड प्रईस इप्ड मन कोई सो अन्नी प्रोडक्ट्स मीद सीन पर्सेज डिस्कउंट आनल क्लास टेस्ट सीरीज बुक्स इ बुक्स अंटीद अंट इध अप्लो सो मेर वै फोर वन सिक्स अने को वाड़ते चाल अला यू कैन जस्ट का नंबर इफ् यू हाव एनी क्वैरी नंबर की काल डाउट्स उठा रिगार अडमिशन का इंकेवना इंक्वरी का इवना उठे यू कैन का दिश नंबर अलगे टीएस क्या डीसीसीबी प्रईस तग्दीं मर्चिपो यू विल यू कैन गेट दिस् बैच फर् ओनली ट्व हंड्रेड फिफ्टी रूपी पन्न याब रूपये के आफ्टर डिस्कउंट डिस्कउंट तरह यह बैच क्रेडिट अवेरने टापिक एद टेन मार्क्स की आ टापिक रियल टाइम पर्सन प्रोफेषनल बैंकर वी एक्सप्लेन वेरी वेरी यूजफुल चाल उपयोगपड़ी रईट अलागे टीएस क्या प्रईस मन की तक अलगे मेगा पैक एबीटीएस मेगा पैक टीएस मेगा पैक का मेगा पैक इप्ड डबल वालीडी उ मर्चिप यू हाव द डबल वालीडी आफर नव आगा पैक्स सो इधन वाला मी कटू अन्नी पैक्स वस्ताई इंडिविजुअल पैक्स वस्ताई अभी ग्रूप फोरा डीएस क्या तेलंगा डीसीसीबीआ जेन काम लेबो रोज स्टार्ट ग्रूप टू बैचा ग्रूप फोर बैचा एसए बैचा राबो रोज रिज ईबीपीएस की रिज ईबीपीएस बैचसा अभी बैचेस वस्ताई वित् वालीडी आफ ट्वेंटी फोर मंथ डबल वालीडी उ ट्व मंथ उ ट्वेंटी फोर मंथ सो वित् वालीडी आफ ट्वेंटी फोर मंथ सैन कैन गेट टीसीबी यस यस टीसी टीएस डीसीसीबी कदा यस वस्तु नैनोसारे चूपे प्रयत्न जस्ट निम्षम नैनोसारे चूपे प्रयत्न दट वन निम्षम सर कैन सी चूड़ा सर वन मिनट चूप सो इधर टीएस मेगा पैक यू कैन सी इयर ट्व प्लस ट्व वन उ सो दिश टीएस मेगा पैक इधे राबो रोजे अन्नी कोर्स अप्लाई अवता है 
సో మీరు ఇక్కడ ఏం లేదు సార్ వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ వాడితే దిస్ విల్ బి యూ విల్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఫర్ ఓన్లీ త్రీ నైన్ డబల్ జీరో మూడు వేల తొమ్మిది వందలకే వస్తుంది మీరు ఇక్కడ తీసుకునే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ తీసుకునే ముందు ఏమేమి వస్తాయో ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఒక నిమిషం చూపిస్తాయి సో టెస్ట్ సిరీస్ అని ఉంటుంది కదా యూ కెన్ సీ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ టెస్ట్ సిరీస్ యూ కెన్ సీ దిస్ యూ కెన్ సీ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో టెస్ట్ సిరీస్లు ఏమున్నాయో మీకు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అన్ని టెస్ట్ సిరీస్లు అలాగే ఒక డిసిసిబి టెస్ట్ సిరీస్ కాదండి హైకోర్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ అలాగే ఈఎస్ఐసి ఎంటీఎస్ ఇంకా డేట్ రాలా మనకి ఆ టెస్ట్ సిరీస్ ఈ అలాగే గ్రూప్ డి టెస్ట్ సిరీస్ ఇవన్నీ మనకి ఇండివిజువల్ టెస్ట్ సిరీస్ అని ఇవన్నీ ఇందులో భాగంగా వస్తాయి అలాగే ఈ బుక్స్ కూడా వస్తాయి మనకి దీంట్లో జనరల్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్త్ అలాగే లైవ్ క్లాసెస్ ఈ బ్యాచెస్ అన్నిటికీ హైకోర్ట్ బ్యాచ్ టిఎస్ క్యాబ్ బ్యాచ్ జెన్కామ్ బ్యాచ్ ఇలా అన్ని బ్యాచెస్కి పుష్ప ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ ఇలా అన్ని బ్యాచెస్కి మనకు యాక్సెస్ ఉంటుంది టిఎస్ క్యాబ్లో ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో లేదు సార్ నేను ఏపీటిఎస్ మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటానన్నా మీ చాయిస్ బట్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఏపీటిఎస్ మెగా ప్యాక్ ఏది తీసుకున్నా ఇవాళే తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకి డబల్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఈ బ్యాచెస్ మీద ఉన్నది డోంట్ ఫార్గే డబల్ వ్యాలిడిటీ ఉన్నది ఈ బ్యాచెస్ రైట్ దట్స్ ఇట్ సో అలాగే ఏపీటిఎస్ మెగా ప్యాక్ కనుక ఒకసారి చూసుకుంటే లేదు సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఆల్ కోర్సెస్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ అక్కడికి వెళ్ళి వ్యూ ఆల్ అక్కడికి వెళ్ళి యూ కెన్ గో యూ కెన్ సీ దిస్ ఏపీటిఎస్ మెగా ప్యాక్ దీంట్లో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు టెస్ట్ మార్క్ టెస్ట్లు ఏమున్నాయి ఇక్కడ మీకు మార్క్ టెస్ట్లు ఏమున్నాయి ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది సో మార్క్ టెస్ట్లు ఏమున్నాయి లైవ్ బ్యాచెస్ ఏమున్నాయి అనేవి మీకు క్లియర్గా లిస్ట్ వస్తుంది సో ఇందులో కూడా డీసీసీబీ ఈఎస్ఐసి ఎంటీఎస్ అలాగే గత పరీక్షలో జరిగిన విశాఖపట్నం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అలాగే గ్రూప్ ఫోర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇలా అన్ని అన్ని టెస్ట్ సిరీస్లు అప్డేట్ అవుతాయి దీంట్లో ఈ బుక్స్ మొత్తం నాలుగు ఉన్నాయి అది సైన్స్కి సంబంధించి అలాగే ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి ఇలా నాలుగు ఈ బుక్స్ అలాగే లైవ్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న బ్యాచెస్ ఫ్యూచర్లో రాబోయే బ్యాచెస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి ఈ డబల్ వ్యాలిడిటీని ఉపయోగించుకోండి వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ ఆఫర్ ఓన్లీ ఫర్ టుడే డిస్కౌంట్ ప్లస్ వ్యాలిడిటీ ఉంది ఇక్కడ కాదు ఈ కోడ్ కాదండి ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఈ కోడ్ కాదు వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ కోడ్ వాడితే మీకు మాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఏపీ టిఎస్ మెగా ప్యాక్ అయితే యూ విల్ గెట్ ఫర్ త్రీ నైన్ డబల్ జీరో అదే ఏపీ ఏపీటిఎస్ మెగా ప్యాక్ అయితే మీరు ఇంకొక ఒక ఎనభై మూడు రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టాలి ఎనభై మూడు రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టాలి ఏపీ మెగా ప్యాక్ ఏపీటిఎస్ మెగా ప్యాక్ అయితే ఒక ఎనభై మూడు రూపాయలు ఓన్లీ టిఎస్ ప్యాక్ మెగా ప్యాక్ అయితే మూడు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు సో దట్స్ అప్ టు యూ ఇరవై నాలుగు నెలల వ్యాలిడిటీ మనకి దీని మీద ఉన్నది థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యాపీ హోలీ ఇవాళే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి